卫生间十五步装，新房交房。嗨，玩蹲坑的老公第一个来抢占位置。为了节省开支，聪明的老公决定自己装。一墙面不装三百乘六百的小瓷砖，空间感更小更压抑，而是六百乘一米二瓷砖竖着贴，高端大气上档次。二地面不贴三百乘三百的小片防滑砖，关键缝隙多卫生暖清理。地砖直接和墙砖一样大小，记得地砖和墙砖要对缝才美观。三不装上世纪带花的小铝扣板，档次瞬间降低，而是防水石膏板做跌起造型。外刷防水乳胶漆，简单又时尚。四，不买昂贵的洗手台，贵体育水一脱落，而是用镀锌钢管做主体框架，外包几块大理石，搭配太空铝板柜，增加了收纳，简单又时尚。五，不做直排的下水，反臭里面卫生难打扫，而是墙面地面开槽，埋入五菱水管，管不外露更美观。原有下水位置安装地漏，地面积水好清理。彻底告别卫生死角。六，不做台上洗手盆，接缝处白胶容易发霉变黑，而是做台下盆，台面水渍好清洗。七，水龙头不安装在台面，后面就是卫生死角难清洗，而是墙面安装软管水龙头，清洗很方便。漂亮老婆再也不用去外面洗头了。八，不装镜子，每次拿取东西开关好几次，真心不方便，不如墙面挖两个洞设计地看，常用清洁物品全放下。拿去更方便，旁边搭配自动镜，照出漂亮老婆的绝世容颜。九，不装落地的普通马桶，地面浇水发霉变黑，找二舅妈借个铁锄头，把它砸个稀巴烂，防止吝啬老公拼起来再用。而是提前墙里预埋水箱，安装壁挂的马桶，墙面记得留个插座，方便老公手机充电也方便。记得顶上给老公安装凉把和排气扇，老婆夏天冬天玩手机也凉爽。这样没有卫生死角好打理。十，不装普通毛巾架，湿毛巾挂在上面容易滋生细菌，而是装电热毛。金价，及时烘干，干爽才舒适。十一，不把洗漱用品放窗台，风一吹容易乱七八糟，而是沿下水管做壁龛，洗漱用品全放下，拿取也方便。十二，不装普通的花洒，有水质关键水流不大，顶面嵌入超大花洒，水流大洗澡才更舒服。十三，不装普通淋浴隔断，底下容易绊倒漂亮的老婆，不如淋浴区下落五公分，中间整块大理石做拉槽。防滑的同时不积水，端头预埋两根七十五的下水管，装个长方形的地漏，跑水比火箭还快。十四，淋浴房推拉门打开容易太小，马桶坐侧也很窄，而是安装三块联动推拉门，打开角度更大，空间更宽敞。老婆坐在上面，三百六十五个姿势也宽敞。如果家里贴心成员，临时孩子洗澡也非常宽敞，收起来也不占地方。十五，也许你觉得这个设计还不错，以后也不希望被中间商赚差价，那就进入主页查看更多更好的设计。